வெல்கம் தமிழ் டிவி வீவர்ஸ் யாவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் விடயம் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி ஹஜ் மானியம் ரத்து என்ற செய்தி வந்தபோது செய்தி சேனல்கள் மட்டம்தான் விவாதம் நடத்தின ஆனால் இஸ்லாமிய சகோதரிடமிருந்து பெரிதாக வருத்த குரல் எதுவும் எழும்பியதாக தெரியவில்லை ஏனெனில் அவர்களுக்கு தெரியும் ஹஜ் என்பது அவர்களது மத கடமை அதற்கென்று சில விதிகள் உள்ளன அதில் முக்கியமான ஒன்று அடுத்தவர் தரும் பணத்திலோ அல்லது கடன் வாங்கியோ ஹஜ் செய்யக்கூடாது என்பது அரசியல்வாதிகள் தான் வழக்கம் போல் அதை வைத்து அரசியல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படியானால் இத்தனை காலமும் வாணியம் வாங்கி செல்லாமலா இருந்தார்கள் என்று கேட்கலாம் அதற்கு பதில் சொல்ல எனக்கு தெரியாது இந்த செய்தி கேட்டதுமே எனக்கு சில வருஷங்கள் முன்னால் வழியான ஆதாம் என்ற மகன் அபு என்ற மலையாள திரைப்படம் நினைவுக்கு வந்தது ஹச் ஹச் செய்ய கிளம்பும் ஒரு முதியவர் தம்பதியினரை பற்றிய கதை தான் அது கண்டிப்பாக கண்கலங்காமல் இந்த திரைப்படத்தை காண முடியாது இஸ்லாத்தின் உயர்ந்த கோட்பாடுகளின் படி வாழ்பவர் ஒருவர் உதிர்க்கும் ஒவ்வொரு வசனமும் சிந்திக்க வைக்கும் ஆதாமின் மகன் அபு என்னும் முதியவர் தானும் தன் மனைவியும் ஹஜ் செல்வதற்கான சிறுக சிறுக சேர்த்து வைத்த பணத்தை கொண்டு ஹஜ் செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்கின்றார் முதற்கட்ட ஏற்பாடு நடக்கின்றது பாஸ்போர்ட் எடுக்கப்படுகிறது முன்பணம் கட்டியது போக தேவைப்படும் மீத தொகைக்கு என்ன செய்ய போகின்றோம் என்று புரியவில்லை தங்களது பிடியத்துக்குரிய பசுவையும் கன்றையும் விற்கின்றார்கள் மனைவியின் உடலில் இருக்கும் சொற்ப நகையும் விற்கப்படும் போது அப்போது பணம் போதாமல் வீட்டின் முன்புறம் இருக்கும் மிகப்பெரிய பலாமரத்தையும் ஜான்சன் என்பவருக்கு வெட்டி கொள்ள சொல்லி விற்கின்றனர் அந்த பலாமரத்திற்கு அறுபது ஆயிரம் ரூபா தருவதாக ஜான்சன் சொன்னதும் வியந்து போகின்றார் அபு அவர் எதிர்பார்த்ததை விட மிக அதிக தொகை அது ஹஜ் செல்வது உறுதியாகிறது செல்வதற்கு முன் தெரிந்தவர்கள் அனைவரிடமும் விடைபெற வேண்டும் அதை அதைவிட முக்கியமானது தான் விடைபெறும் ஒவ்வொருவரிடமும் அபு கூறுகின்றார் நான் அறிந்தோ அறியாமலோ குற்றம் செய்திருந்தாலோ உங்கள் மனதை காயப்படுத்தி இருந்தாலோ அதனை மன்னித்து எனக்கு ஆசை கூறி அனுப்பி வையுங்கள் என்கிறார் ஹஜ் என்பவருடைய மனத்தாங்களோ வருத்தமோ இல்லாது அனைவரது மனமார்ந்த ஆசையும் பற்றி செல்லப்பட வேண்டிய மிக புனிதமான ஒரு யாத்திரை இந்து மதத்தில் கூட பண்டைய காலத்தில் காசி யாத்திரை செல்லும் போது இப்படி விடைபெற்றி செல்வது வழக்கம் ஏனெனில் அப்போது காசி யாத்திரை என்பது கடினம் வாகன வசதி கிடையாது மாட்டு வண்டியிலோ அல்லது நடந்தே கூட செல்ல வேண்டும் திரும்பி வரும் உத்தரவாதம் இல்லை என்பதனால் இப்படி சொல்லி விடைபெறுவது வழக்கம் பகவரிடம் இப்படி விடைபெற்று அவர்களது ஆசையோடு செல்ல வேண்டும் முன்பொரு முறை அவர் நிலத்தில் எல்லை பிரச்சினை காரணமாக பைகையாகி ஊரை விட்டு சென்று விட்ட சுலைமான் என்பவரை தேடி செல்கின்றார் அவு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் நடத்தும் சுலைமான் விற்பனைக்கான ஒரு நிலத்தின் அளவு குறைவாக இருந்தால் அதன் அருகாமையில் இருந்த அபுவின் நிலத்திலிருந்து சிறிதளவு கையகப்படுத்தி விற்க முயலும் போதுதான் தகராறு வருகிறது தவறைத்தான் செய்துவிட்டு அபுதாவை திட்டிவிட்டு போகின்றார் சுலைமான் பிறகு இரண்டு குடும்பத்திற்கும் பேச்சுவார்த்தை இல்லை சுலைமானிடம் மன்னிப்பு கேட்டு விடைபெற்று ஆசி பெற அவரை தேடி செல்கின்றார் அபு அங்கே சுலைமான் ஒரு விபத்தில் உடல் பாகங்கள் செயல்படாமல் போய் மரணத்தை எதிர்பார்த்து படுக்கையில் இருக்கின்றார் அபுவை பார்த்ததும் கண்கலக்குங்கன்றார் அபு அவரிடம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் தவறு செய்திருந்தால் மன்னித்து விடு உன் ஆசையோடு என் கை செய்ய அனுப்பிவை என்று சுலைமான் அழுகிறார் நீ எந்த தவறும் செய்யவில்லை தவறு செய்தவன் நான் தான் அதற்கான தண்டனை இப்போது அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பூமை அல்லாவுக்கு சொந்தம் அதை நான் என் பெயரும் பாட்டன் பட்டா போட்டு கொண்டு விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தேன் என் சுயநிலத்தின் காரணமாக நிறைய தவறுகள் செய்தேன் இப்படி ஒரு நிலையில் ஏன் இன்னும் மரணம் வரவில்லை என்று நித்தமும் வேதனைப்படுவேன் இப்போதுதான் புரிகிறது ஏன் எனக்கு இன்னும் மரணம் வரவில்லை என்று ஒருவேளை நான் முன்னமே மரணித்திருந்தால் இன்று என் ஆசி பெற்று ஹச்செல்ல விடுபெறுவதற்கு நீ வரும்போது என் மரணம் உனக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கும் என் மன்னிப்பும் ஆசியும் கிடைக்கவில்லையே என்று நீ குறையோடு அல்லவா நீ கிளம்பி இருப்பாய் அதற்கு குறை உனக்கு ஏற்படாதிருக்கவே அல்லா என்னை விட்டு வைத்திருக்கின்றார் போலும் என் ஆசி உனக்கு எப்போதும் உண்டு நல்லபடி கச்சென்று வா என்றபடி அவருக்கு ஆசையும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லும் போது நிச்சயம் இவருடைய கண்களும் கலங்கும் அத்தனை பேரிடமும் விடைபெற்று திரும்பும் வழியில் மீத பணத்தையும் பலாமரம் வெட்டி சென்ற ஜான்சனிடம் பெற்றுக்கொள்ள செல்கின்றார் ஜான்சன் தான் 
பேசிய தொகையை தருகின்றார் கூடவே தயங்கியபடி நீங்கள் விட்டு போனால் மீண்டும் இங்கே வருவீர்கள் என்பதனால் நானே சொல்லிவிடுகின்றேன் பலா மரம் நன்றாக இல்லை வெட்டிய பிறகுதான் தெரிந்தது அதன் உள்ளே அடர்த்தி இல்லாமல் வெறும் வெற்றிடம்தான் இருக்கின்றது வியாபாரம் என்றால் லாப நஷ்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை இதனால் நீங்கள் கனவு கொண்டிருந்த ஹஜ் யாத்திரை முடங்க வேண்டாம் நீங்கள் கிளம்புங்கள் என்கிறார் யான்சன் இல்லை அப்படி நீ நஷ்டத்தை ஏற்றி எனக்கு பணம் கொடுத்தால் அதுவும் கடன்தான் கடன் பற்றி ஹஜ் செல்வது சரியாகாது எனவே இப்பணத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை என்று திருப்பி கொடுக்கின்றார் அவரது ஹஜ் யாத்திரை பணப்பிரச்சனையால் முடங்கு நிலை ஏற்பட்டதை அறிந்து அவரது நண்பர் கோவிந்தன் ஓடி வருகின்றார் இதில் ஐம்பதனாயிரம் பணம் உள்ளது ஹஜ் செல்லுங்கள் என்கிறார் இரத்தம் சொந்தம் தவிர வேறு யாரிடமும் பணம் பெற்று ஹஜ் செல்லக்கூடாது என்று அபு கூறுகின்றார் என்னை உங்கள் சகோதரனாக நினைத்தாவது பெற்று கொள்ளுங்கள் என கெஞ்சுகின்றார் கோவிந்தன் மிகப்பெரிய மனசு ஆனாலும் அல்லாவின் விதிகளில் அதற்கு இடமில்லை என்கிறார் அபுவின் மனைவி உடனே டுபாயில் நாம் பெற்ற மகன் சத்தார் இருக்கின்றான் அவனிடம் கேட்டால் தரமாட்டானா என்ன அவரிடம் கேட்கலாம் என்கின்றார் இதுவரை நம்மை பற்றி கவலைப்படாமல் நம்மை உதறி தள்ளியவன் அவன் தவிர இப்போது அவனிடம் இருக்கும் செல்வமெல்லாம் நேர்மையான வழியில் தான் சேர்ந்ததா நமக்கு தெரியாது அந்த சந்தேகத்தோடு அவனிடம் பணம் பெற்று சென்றால் அதுவும் பாவமாகும் என்று அதையும் மறுக்கின்றார் தங்களது பணம் பயணம் முடங்கிவிட்டதை தெரிவிக்க டிராவல்ஸ் ஏஜெண்ட் அஷ்டபிடம் வருகின்றார் பணம் காரணமாக நீங்கள் இம்முடிவை எடுக்க வேண்டாம் என் அப்பா அம்மா ஹச்எல்ல விரும்பிய போது எங்களிடம் வசதி இல்லை இப்போது என்னிடம் பணம் இருக்கின்றது ஆனால் அவர்களிடம் உயிர் இல்லை எனவே உங்களை என் தாய் தந்தையாக எண்ணி நானே அனுப்பி வைக்கின்றேன் என்றார் அப்படி நீ அனுப்பினால் அவர்களுடைய ஹஜ் கடமையை தான் நாங்கள் செய்வதாக ஆகிவிடும் அதுவும் சரியில்லை நாங்கள் எங்களுடைய ஹஜ் கடமையை முடிக்க எண்ணுகின்றோம் ஹஜ் செல்பவர்கள் அங்கு தாங்கள் இடுப்பிலும் தோளிலும் அணியும் அந்த இரண்டு வஸ்திரங்களை எதனால் பத்திரப்படுத்தி வைக்கின்றார்கள் தெரியுமா தன் மரணத்துக்கு பின் உடலை போர்த்துவதற்குத்தான் உடலை போர்த்தும் துணியினால் கூட மரணத்துக்கு பின் தான் யாரிடமும் கடன் பெற்றுவிடக் கூடாது என்றுதான் அவற்றையும் பத்திரப்படுத்தி வைக்கின்றார்கள் நான் பெற்று வளர்த்த மகனே பயனின்றி இருக்கின்றான் அவன் மனசிலும் அந்த மரத்தை போல வரும் வெற்றிடம்தான் இருக்கின்றது நீ நல்லவன் இப்படி கூறி உன் நல்ல மனசுக்கு உன் அப்பா அம்மாவும் நூறு முறை ஹஜ் செய்த புண்ணியம் அடைந்து விடுவார்கள் என்று சொல்லி விட்டு திரும்புகின்றார்கள் இரண்டு பேர் செல்லத்தானே பணம் குறைகிறது நீங்கள் ஒருவராவது சென்று வாருங்கள் என்று கூறுகின்றாள் மனைவி இல்லை நமக்கு இம்முறை கை சென்று வர விதிவில்லை ஒருவேளை நாம் ஏதோ தவறு செய்திருக்கின்றோமோ என்னவோ அதனால் தான் நாம் வருவதை அல்ல விரும்ப அல்ல விரும்பவில்லை போலும் யோசித்து பார்த்தால் அந்த பலாவை வெட்டியது தவறுதானே அதற்கு உயிர் இருக்கிறது தானே என் சுயநிலத்திற்காக அதை வெட்டி வீழ்த்த விட்டது நிச்சயம் குற்றம்தான் அதற்கான தண்டனையை நாம் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் பரவாயில்லை அடுத்த முறையாவது நாம் ஹஜ் பயணம் செல்ல அல்ல அருள் புரியட்டும் உன் பசுவையும் கன்றையும் திருப்பி வாங்கி விடுவோம் மீண்டும் பணம் சேர்ப்போம் நம் ஹஜ் யாத்திரைக்கு என்கிறார் விடிந்தால் பக்ரீத் அவர் விடியலில் எழுந்திருக்கின்றார் தோட்டத்தில் ஒரு பலாக்கன்றை நட்டு நீரூற்றி விட்டு மசூதியை நோக்கி செல்கின்றார் எத்தகைய உயர்ந்த ஒரு பயணம் எத்தகைய உயர்ந்த கொள்கை உண்மையில் எம்மதமும் தீயதை சொல்லவில்லை பாவம் செய்யாதீர்கள் என்றுதான் கூறுகிறது விரும்பப்படுகின்றவர்கள் திரைப்படத்தை பார்த்து ரசிக்கலாம் ஆங்கிலத்தில் சப் டைட்டில் இருக்கிறது மது அம்பாட்டின் காமாரா கவிதை அபாரகம் அபாரமாக இருக்கும் சலீம் குமாரும் யரீனா வாழ்ந்திருப்பார்கள் இது நடிப்பா நிஜமாகின்ற சந்தேகம் நமக்கு எழும்